பல் வலிக்கும் தலை வலிக்கும் பல் கூச்சத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் முதல்ல ஒரு மெத்த பிரேக் பண்ணுவாங்க இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எங்களுக்கு பல் கூசுறது வரும் <laughs> விழும்போது <laughs> 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 பிளட் சப்ளை ஸ்டாப் ஆகிடும் பல்லுக்குள்ளார வர வேண்டிய பிளட்டு வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படியே சோக்க ஆரம்பிச்சிடும் பல்லில் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் டைம் இந்த இந்த மாதிரி பல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளட் சோக்காகி டீத் கலரே மாறிடும் கருப்பாகவோ இல்லைன்னா ப்ரௌனாக மாறும் அண்ட் சைலண்ட்டாக பெயினே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் கூட அந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ எந்த மாதிரி இருந்ததுனாலும் பல்லில் கலர் சேஞ்சஸ்லாம் வர வர்றது இந்த மாதிரி ஊத்த பருத்தல்னு சொல்கிறீங்களே அந்த மாதிரி நல்லா டார்க் கலர்ஸில் ஒன்று ரெண்டு பல் மட்டும் ஆடாக இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் இப்போது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்பிசெக்டமின்னு ஒரு சின்ன சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் இருக்குது பட் என்ன என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் அட்வான்டேஜோ அதை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் ப்ராப்ளம் இருக்காது கேன் பி ட்ரீட்டட் அண்ட் அந்த டீத்தோட லைஃபையும் ப்ராப்ளம் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பல் வலிக்கும் தலை வலிக்கும் கனெக்ட் இருக்கா சார் பல் உண்டு இப்போது பல் வலி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஞானப்பல் வரும் பிட்வீன் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஞானப்பற்கள் வரும் ஞானப்பற்கள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெய் சில பேருக்கு அரௌண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பீப்பிளுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கிராஸ் ஆக மொழிக்கும் ஸோ இப்போது ஆஃப் லைட் பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ஆக மொழிக்கிற பற்கள் வந்து வலி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் எடுத்துடுறோம் ஏன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பல் அப்படியே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த பல்லோட வெளியில் வர ட்ரை பண்ணும் போதெல்லாம் பெயின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வெளியில் வர ட்ரை பண்ணும் போதெல்லாம் பெயின் அதுக்கு பிக்சர்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பிக்சோரியலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஆஸ் வி சி டூத் எரப்டாக ட்ரை பண்ணும் போது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதோட பெயினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது சர்ஜிக்கலாக ரிமூவ் பண்ணி ப்ரிவென்டிவாக பண்ணிடுறது பெட்டர் பல் கூச்சமாக இருக்குது பல் கூச்சத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அது எதனால் பல் கூச்சம் வருது மொ முதல்ல ஒரு மெத்த பிரேக் பண்ணும் நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க பண்ணால் நம்ம இது பண்ணோன்னாக்கா எங்களுக்கு பல் கூசுறது நின்றுடும் இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ண அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு காமன் சென்ஸோடு திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஐ எம் டோட்லி எகேன்ஸ்ட் இட் எப்படி ஒரு ஒரு பல்லில் வந்து ஸ்வத்தே இருக்கும் ஒரு பல்லில் வந்து கம்ஸ் வீக்காக இருக்கும் ஒரு பல்லில் பார்த்தீங்கன்னா பல் தேஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து சென்சிட்டிவிட்டியாக தான் காமிக்கும் பல் கூச்சமாக தான் காமிக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டூத் பேஸ்ட் போட்டால் சரியாயிடும் இந்த மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணுங்கள் சரியாயிடும் அப்படின்னா வேர் இஸ் நீட் ஃபார் அ டாக்டர் நீங்கள் அதை வச்சே சரி பண்ணிக்கலாமே இல்லையா டாக்டரே தேவையில்லையே ஸோ அப்படி பேஸ்ட் வச்சே சரி பண்ணிக்கோங்க பி பல் டீத் ஒயிட் ஆகிடும் அப்படின்னா டீ பேஸ்ட் வச்சே பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பாருங்கள் பட் காமன் சென்ஸோட திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகே இருக்கிற டீத்தை ஸ்டாப் பண்ணி தானே ஆகணும் டிகே ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணும் இல்லைன்னா பல் எடுக்கணும் ஸோ ஐடியலி ரூட் கேனல் இல்லை ஃபில்லிங் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இவ்வளோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கும்போது டூத் பேஸ்ட் வச்சு அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பேஸ்ட்டை வச்சு சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் த கரெக்ட் சொல்யூஷன் ஸோ லேட்டஸ் பிரேக் த மித் ஃபஸ்ட் அதுக்காக தான் நான் இந்த பாயிண்ட் நான் இன்சிஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சென்சிட்டிவிட்டினாக்கா மூணு டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் டிகேனால் வரும் பல்லு தேஞ்சிருந்தாலும் வரும் கம்ஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் வரும் ஸோ இந்த மூணு சுச்சுவேஷனுக்கும் வேறு வேறு சொல்யூஷன் பல்லு தேஞ்சுன்னா ரூட் கேனல் பண்ணுவோம் பல்லு கம்ஸ் வீக்காக இருந்தால் கம்ஸ்க்கு க்ளீனிங் பண்ணுவோம் பல்லு சொத்தை இருந்தால் ஒன்று ஃபில்லிங்காக பண்ணணும் இல்லைனா ரொம்ப டீப்பாக இருந்தால் ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லை எடுக்க வேண்டியதுனா எடுத்து தான் ஆகணும் பட் ஐடியலி இவ்வளோ மூணு சுச்சுவேஷனுக்கும் வேறு வேறு சொல்யூஷன் இருக்கும்போது பேஸ்ட்டோ ஒரு மவுத் வாஷோ இதை வச்சு நம்ம சரி பண்ண முடியுங்கிறது இட்ஸ் அ ரெடிக்குலஸ் திங் நெவர் திங்க் அபவுட் சச் திங்ஸ் டேக் அட்வைஸ் ஃப்ரம் த ப்ரொஃபஷனல் ஹூ இஸ் ஐ ஆல்வேஸ் அ டென்டிஸ்ட் நியர் யூ வில் கிவ் யூ கரெக்ட் சொல்யூஷன் 
என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகுங்கிற அளவுக்கு தான் நீங்கள் திங்க் பண்ணுமே ஒய்ய டோன்ட் பிலீவ் பிளைண்ட்லி ஆன் வாட் எவர் இஸ் கிவன் ஆன் யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிவியில் இது வந்தது அது பண்ணது டோன்ட் திங்க் லைக் தட் பல்ல வந்து அண்டர் பர்சன்டேஜ் க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஒரு விஷயம் நான் ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர் ஆல்சோ யாருக்கெல்லாம் பல்லு நல்லா க்ளீனாக இருந்ததுன்னு ஸ்டடி பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் கவனித்தேன் நல்ல டைமுக்கு சாப்பிட்றவங்க பல்லு நல்லாயிருக்கு ப்ரஷிங் ட்வைஸ் பண்ணுறவங்களோட பல்லு நல்லாயிருக்கு இன்னொன்று ஹார்ட் ஃபுட் ஸ்டெப் சாப்பிட்றவங்களோட பல்லு அமைப்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பல்லு வந்து சாஃப்டாக பட் பல்லில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணால் ப்ளீடிங் வர்றது எல்லாம் வந்ததுன்னா அதை உடனே எக்ஸ்கியூஸாக வச்சுட்டு சாப்பிட்றது சாஃப்டாக ஆக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஐயோ ஹார்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டால் தான் வந்துடும் அப்படி அப்படி கிடையாது ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஃபரன்ஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ தலையில் வந்து முடி கொட்டதுன்னா உடனே தலைக்கே தண்ணி ஊற்ற மாட்டாங்க அப்படி இருந்தால் என்ன அழுக்கு இன்னும் அதிகமாக முடி அதிகமாக தான் கொட்ட போகுது சேம் மெக்கானிசம் ஆப்சன்ஸ் ஃபார் யூர் டீத் ஆல்சோ ஸோ ஹார்டாக ஃபுட்டு சாப்பிடல அப்படின்னா பல் பொறுத்த வரையிலையும் உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும்னு நினச்சிக்கக்கூடாது ஹார்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டால் தான் உங்களுக்கு பல்லோட டீத்தோட லைஃப் ப்ரோ ஸோ வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் சீன் இந்த ஹேபிட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பல் நல்லா ஐ ஹவ் நோட்டீஸ் தட் செவன்டி எயிட் இயர்ஸ் மேன் ஒருத்தர் வந்து ஜஸ்ட் ஆக்சிடென்ட்டில் ஐ கேம் அக்ராஸ் ஹிம் அவருக்கு ஒரு செக்அப் பண்ண போது ஐ டோல்ட் ஹிம் உங்கள் டீத் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹவு இஸ் இட் தட் அட் செவன்டி எயிட்டில் உங்களுக்கு இவ்வளோ நல்லா வச்சுருக்கீங்க கேட்டப்போ ஒரு பாயிண்ட் வாஸ் தேர் ஹீ ஹீ செட் ஃப்ரம் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஏஜ் ப்ரஷிங் ட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காராம் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி குட் ரெஃபரன்ஸ் ஐ ஐ குட் நாட் ரெக்கார்ட் தட் இன்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் ஐ குட் ஹவ் டாக்குமெண்டட் தட் கேஸ் டேக்கன் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அப்போது அவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணல பட் திஸ் இஸ் ஒன் க்ளூ தட் ஐ ஐ டெல் யூ ஜஸ்ட் டு இம் கிவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு இம்ப்ரூவ் யுவர் டீத் வாய் துர்நாற்றம் ம் அது வந்து பற்களால் தான் வருதுங்களா இல்லை பற்களாலேயும் வர வாய்ப்புகள் இருக்கா வாய் துர்நாற்றம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அது அண்ட் டென்டிஸ்ட் ஆர் த பீப்புள் ஹூ கேன் சால்வ் யுவர் இஷ்யூ உங்களுக்கு வாய் துர்நாட்டம் இல்லை அப்படின்னா முக்கியமான மீட்டிங்லாம் போகும்போது நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக போகலாம் ஸோ பட் உங்களுக்கு வந்து வாய் துர்நாட்டம் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு மற்றவங்க யோசிப்பாங்க ஸோ ஆல்வேஸ் டேக் அட்வைஸ் ஃப்ரம் சம்படி வெரி க்ளோஸ் டு யூ அப்படி இருக்குன்னா சொல்ல சொல்லுங்கள் ஸோ தட் யூ ஆர் அவேர் அட்லீஸ்ட் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் மீட் பண்ணும்போது பேட் பிரத்தோடு போய் நிற்க முடியாது ஸோ ஐடியலி சொல்யூஷன் என்னென்னாக்கா ஆன்டி அல்சர் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுப்போம் தட் நீங்கள் எதுக்காக ஆன்டி அல்சர் மெடிக்கேஷன் ஆன்லைனில் போய் தேடிட்டு இருக்காதிங்க ஐடியலி டென்டிஸ்ட் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தட் ஸோ ஆன்டி அல்சர் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுப்போம் டீ வார்மிங் கொடுப்போம் டு சூட் யுவர் ரிக்குயர்மெண்ட் ஏன்னா லங் இன்ஃபெக்ஷன்னாலையும் பேட் பிரெத் வரும் ஸோ தட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் இஸ் டியூ டு சம் அல்சர் இன் த ஸ்டமக் ஸோ அல்சர் இந்த ஸ்டமக்கு கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கும் வேர்ம்ஸை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கும் வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா கவுண்டர் பண்ணுறதும் இட்ஸ் டியூட்டி ஆஃப் த டாக்டர் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் அப்படி பண்ண உடனே பேட் பிரெத் சால்வ் ஆகிடும் அண்ட் ஒன் ரிக்வஸ்ட் பேட் பிரெத் அட்ரஸ் பண்ணி டென்டிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ஷூர் யூ டேக் டைம்லி ஃபுட் டைம்லி ஃபுட் இல்லைனாலும் பேட் பிரெத் திரும்பி வரும் ஸோ டைம்லி ஃபுட் அண்ட் ஹைஜினிக் ஃபுட் ஆர் க்ளூஸ் தட் கேன் அவாய்ட் தட் கேன் ஹெல்ப் யூ அவாய்ட் பேட் பிரெத் பேட் பிரெத் வந்து சீரியஸ் இஷ்யூ முக்கியமான மீட்டிங்ஸ் பெரிய பெரிய கான்ட்ராக்ட்ஸ் பற்றி பேச போவீங்க முக்கியமான பர்சன் கூட மீட் பண்ணி உங்களோட முக்கியமான பிஸ்னஸ் பற்றி பேச போவீங்க அப்போ பேட் பிரத்தோடு போனால் இட் கேன் ஸ்பாயில் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ இட் கேன் அஃபெக்ட் யுவர் பிஸ்னஸ் ஸோ ஐடியலி ஸ்பீக்கிங் டென்டிஸ்ட் கேன் ஹெல்ப் யூ சால்வ் திஸ் வித் அட்மோஸ்ட் கேர் ஏன்னா அவங்க பேஷனேட்டாக அதை டீல் பண்ணுவாங்க தே லுக் அட் இட் ஆஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பேட் பிரத் இருந்தால் சொல்லி சிரிக்காதீங்க ஐடியலி கைடும் கைடும் டு அ டென்டிஸ்ட் இது கேர் எடுத்தால் சரியாயிடும்ப்பா அப்படி அது மாதிரி இட் யூ ஷுட் லுக் அட் இட் எஸ் அ சென்சிட்டிவ் திங் ராதர் தென் சம்திங் டு பி மார்க் தட் மார்க் பண்ணி கிண்டில் பண்ணுற விஷயமே கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து பல் வந்து கிராக் ஆகிடுது அது அது அதோடு அப்படியே இருந்தால் என்ன ஆகும் அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுங்களா இப்போ பல் கிராக் வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு சுச்சுவேஷன் ஐடியலி பார்க்கலாம் தவிர ஒரு சுச்சுவேஷன் கீழே விழுந்
பட் ஐடியலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராக் ஆன டீத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இட் கேன் பி செல்சுமே ஆடிப்படும் போது இப்படி ஆடிப்பட்டால் ஃப்ரண்ட் டீத்தில் கிராக் ஆகிருக்கும் சில அதுக்கு நான் பிக்சர்ஸ் இன்ஸ்டன்சஸ் ஐ ஷோ யூ லைக் அதே மோலார் லாஸ்ட் பல்லாம் அடிப்படும் இப்போ சைட்லேருந்து அடிப்படும் லாஸ்ட் பல் கூட உடைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த பல் உடைஞ்சாலும் ஃப்ராக்சர் ஆனாலும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கான செயற்கை பல் மாதிரியே ஒரு இது ஸ்ட்ரக்சரை பண்ணி உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு எந்த பல் வச்சுருக்கோம்னு கூட நாங்களே கொஞ்சம் ஒரு நாங்கள் வச்சுட்டு நாங்களே அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எந்த பல் நம்ம வச்சோங்கிற அந்த அளவு நேச்சுரல் டீத்லாம் வந்துருச்சு அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் லைக் மெட்டல் ஃப்ரீ க்ரௌன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு மெட்டல் ஃப்ரீ க்ரௌன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக மெட்டல் ஃப்ரீ க்ரௌன்ஸ் அது மாதிரி சூஸ் பண்ணி நீங்கள் டாக்டரோட டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணி தேவில் கைட் யூ அப்போ மெட்டல் ஃப்ரீ க்ரௌன்ஸ் அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் க்ரௌன்ஸ்க்கெலாம் போய் கேப்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த சிப்டு பார்ட்டு வந்து பல் மாதிரியே ரெஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ சிப்டு பார்ட்டோடையே உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக அப்படியே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி பல் வார்ட்ஸ்லாம் நிறைய வார்லாம் ஃபைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைட் பண்ணும்போது பாதி பேர் பல் அடிபட்டிருக்கும் பல் உடஞ்சிருக்கலாம் ஸோ அப்படியே அவங்க அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தது ஓகே இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து இவ்வளோ அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது பல்லோட சிப்பான டூ தௌட் கரெக்ட் பண்ணி அழகாக பல் மாதிரி ரெஸ்டோர் பண்ணிடலாம் நாட் ஐ இஷ்யூ சரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த பல் கிராக் ஆகிருந்தால் ஃபுல்லாகவே எடுத்துடணுங்களா அது அப்படியே சரி பண்ண முடியாதுங்களா ஆ எடுக்கிறது நான் சொல்லி சொல்யூஷனாக நான் சொல்லலை ஆக்சுவலாக அந்த பாட்டை மட்டும் ரெஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுனா திரும்பி ஆர்டிஃபிஷியல் டீத் பண்ணுறோம் கேப் மாதிரி பண்ணி அதே கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணிவிட்டு கேப் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் அது பேஸ்ட் மாதிரி ஒட்டி பல் மாதிரியே திரும்பி கொண்டு வரதா நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என் உடஞ்ச பாட்டை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்டோர் பண்ணலாம் பல் எடுக்கிறது நான் சொல்யூஷனாக சொல்லலை பல் வந்து ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே உடஞ்சிருச்சுன்னா அப்படி தான் எடுத்து தான் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஈர் லெவல் வரையிலும் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த பல்லை வந்து கேப் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்காது ஸோ ஐடியலி நம்ம எடுத்துகிட்டு பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் பட் ரொம்ப ரேர் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ட்ராமாவில் வந்து பல்லை அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னா இருக்கிற பல்லு சேவ் பண்ணி அப்படியே பண்ணுறது தான் நல்லது பண்ண முடியும் இப்போ வந்து சிலருக்குலாம் வந்து வாயில் வந்து கட்டி வரும் உமிழி நீர் கட்டின்னு சொல்கிறாங்க அது எதனால் வருது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது இருக்குங்களா இப்போ வந்து வாயில் க்ரோத்ஸ் வந்து நாலஞ்சு கேட்டகரியில் இருக்குது ஒன்று வந்து ச எச்சல் சுரப்பிகள்லேருந்து வர்றது உண்டு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வாய்க்குள்ளார சின்ன க்ரோத் மாதிரி வர்றது ஒயிட் கலர் லீஷன்ஸ் வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா பட் எல்லாமே மெலிக்னண்ட்டாக நன் நான் மெலிக்னண்ட்டாக முதல்ல பார்க்கணும் மெலிக்னன்சினால் என்ன சீரியஸ் கேன்சர் டைப்பாக இல்லைன்னா நான் கேன்சரஸ் டைப்பாக அதெல்லாம் பா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா கட்டிகளுக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது பட் அதுக்கு பயாப்சி அந்த மாதிரி ப்ராசஸஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஆஸ்பிரேட் பண்ணி உள்ளார் என்ன ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது பட் ஐடியலி என்ன ஏதாவது சின்ன க்ரோத் இருந்தால் கூட உடனே டென்டிஸ்ட்டு பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் அது ரெண்டு சுச்சுவேஷன் ஒன்று க்ரோத்தாக இருந்தாலும் பார்த்துடணும் வாயில் வாயில் புண்ணு மாதிரி ஏற்பட்டாலும் பார்த்துடணும் ரெண்டுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அண்ட் நம்மளாக இழுத்து விட்டுக்கிறது வந்து பான் சூயிங் அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம சூயிங் அந்த மாதிரிலாம் தானாக அல்சர்ஸ் வரும் அது இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி மெலிக்னன்ட் ரொம்ப லைஃபை லைஃப் டைமே குறைச்சிடும் லைஃப் ஸ்பேனே குறைச்சிடும் ஸோ நம்மளாக இழுத்து விட்டுக்காமல் நம்ம ஹேபிட்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறது நல்லது விச் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ த்ரூ அவுட் லைஃப் பற்கள் வந்து எடுப்பாக இருந்தால் வந்து இப்போலாம் வந்து குழந்தைங்களுக்காகட்டும் யாராக இருந்தாலுமே வந்து பல்ல வந்து கிளிப் போடுறாங்க அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இப்போ கிளிப்பில் வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து மெட்டல் கிளிப் இருக்குது இன்னொன்று பல்லு கல்லில் செராமிக் கிளிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று அலைனர்ஸ்ன்னு லேட்டாக வந்துரு லேட்டஸ்ட்டாக வந்துரு கிளியர் அலைனர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கிளியர் அலைனர்ஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட் இப்போ பேசிக் மெட்டல் கிளிப்னால் சின்ன சின்ன டாட்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்போம் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த டாட் மாதிரி வச்சுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பல் வந்து புஷ் பண்ணி கொண்டு போகும் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறது அதோட மெக்கானிசம் இட் டேக்ஸ் ஆகும் ஒரு ஒருத்தரோட ரிக்குயர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே முடிஞ்சிடும் சில பேருக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பல் ரொ
மீடியாவில் இருக்கீங்கன்னா இது பெட்டர் இதில் இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன்னா இது மாதிரி ஓகே எந்த மாதிரி டைப் எந்த ஏஜில் ஆரம்பிக்கிறோங்கிறத பொறுத்தது அண்ட் இதே கொஷின் வரும்போது இன்னொரு கொஷின் வரும் கிளிப்புனாலே இந்த ஏஜ்குள்ளே போடணுமா அப்படின்னு எந்த ஏஜில் போட ஆரம்பிக்கலாம் எந்த ஏஜ்குள்ளார போடணும் அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வரும் யூஸ்வலாக செவன் இயர்ஸ் மேலே டென்டிஸ்டோட மேற்பார்வையிலே இருக்கணும் சில கிளிப் வந்து செவன் இயர்ஸில் ஆரம்பிக்கணும் சில இயர்ஸ் சில இது டுவெல் இயர்ஸில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இப்போ தம்ஸ் அப் கிங் மாதிரி ஒரு ஹேபிட்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் வந்து செவன் இயர்ஸில் இன்டர்ஃபியர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் செவன் இயர்ஸ் கீழே கூட இன்டர்ஃபியர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த ஹேபிட் பிரேக் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி ஒரு சில சுச்சுவேஷனில் வந்து பால் பற்கள் விழுந்து பர்மனன்ட் பல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சில கிளிப் போட முடியும் ஸோ ஐடியலி வந்து எந்த சுச்சுவேஷனில் எதுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியாதுனால ஐடியலி டென்டிஸ்ட் ஷுட் கிவ் யூ த கரெக்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் இட் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி யூ கேன் கம் டு அ கரெக்ட் டிசிஷன் வேர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங் என்ன டாக்டர் எனக்கு அப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் பிளானுங்கிற வேர்டு மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆல்வேஸ் டென்டிஸ்ட் வந்து ஏன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்குது அட் அ டைம் யூ மைட் ஹேவ் என் ப்ராப்ளம் இன் டுவெல் டீத் பன்னெண்டு டீத்தில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இருக்கும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இஸ் த ரைட் வேர்ட் இப்போ கண்ணுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு கண் இருக்குது ஸோ எந்த கண்ணில் ப்ராப்ளங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் பல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பல்லில் அட்லீஸ்ட் ஒரு அட் அ டைம் டுவெல் டீத்தில் கூட ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அதே ஐடியலி ஸோ யூ ஷுட் ஆஸ் வென்எவர் யூ மீட் அ டென்டிஸ்ட் யூ ஷுட் ஆஸ் ஃபார் சம்திங் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஆஸ் ஆன் டிட் நான் இப்போது இன்றைக்கி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கொடுக்குறேன்னா இட் கேன் பி கேர் இட் கெனாட் பி டேக்கன் லைக் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சும் இது தான் என் பிளான் சொல்ல முடியாது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பல்லு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கிற டூத்தும் நாளைக்கு ரூட் கேனல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐடியலி இன்றைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் என்ன டாக்டர்னு கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி எனக்கு கிளிப் போடணும்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டுட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணுறது நல்லது ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கிளிப்பில் வந்து த்ரீ த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ அட்வான்டேஜாக கூட வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ மெட்டாலிக் அந்த மெட்டலி கிளிப்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இன்விசிபிள் கிளிப் சொன்னீங்க இல்லையா அதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மெட்டல் கிளிப் வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடியே ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிடும் இதில் வந்து கிளியர் டைப் ஆஃப் கிளிப் கிளியர் அலைன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து இன்விசிபிள் கிளிப் வந்து டைம் எடுக்கும் ஒரு டேக்ஸ் பர்டிகுலர் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து மெட்டலில் நிறைய கொடுக்கலாம் ஒன்று பட் எல்லாராலையும் மெட்டல் போட்டுக்க முடியாது இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் கிளிப் போடணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க சார் ஏஜ் க லிமிட் கிடையாது ஃபிஃப்டி எயிட் கூட நாங்கள் பட்டிருக்கோம் சிக் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட பண்ணியிருக்கோம் பட் ஒரே க்ரைட்டீரியா கம்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் கம்ஸ் ஸ்ட்ராங் இனஃபாக இருந்ததுன்னா நம்ம கிளிப் போட்டால் ஒர்க் ஆகும் ஸோ கம்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் வி ஸ்டார்ட் ஆஃப் அண்ட் ஸோ கிளிப் வந்து எந்த டைப் போடுறோங்கிறது வந்து வி டிஸ்கஷனில் வச்சுக்கிறது நல்லது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வாட் அப்ளைஸ் டு யூ இப்போ நீங்கள் மீடியாவில் முக்கியமான போஸ்ட்டில் நல்ல ஷைனாகி வந்துகிட்டு இருக்கீங்கங்கிறப்போ நம்ம மெட்டல் பிராக்கெட்ஸ் போட்டு தான் அனுப்புவேன் அப்படின்னாக்கா நான் உங்கள் யூ மைட் இட் மைட் அஃபெக்ட் யுவர் இல்லை ஆர்டர்ஸ் ஆர் உங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ எந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கீங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ ஐடியலி எங்கள்கிட்ட டிஸ்கஷன் எடுத்துகிட்டு கம் அப் வித் சம்திங் தட் இஸ் ரியலிஸ்டிக் டு யூ அது மாதிரி எது ரிக்குவயர்மெண்ட்ங்கிறத பார்த்துட்டு பண்ணு பல் பற்களில் வந்து கிளிப் போடுறதுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து பல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்த்தனா அவேர்னஸ் வந்து கிடையாது பப்ளிக்கு ஐயோ பல் எடுக்கணுமே அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அது எதனால் ஆ இந்த பல் எடுக்கிறதுங்கிறப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஒரே சென்டென்ஸில் சொல்கிறேன் 